Bonjour, bienvenue à Château-Lagrange, donc Mathieu Bord, directeur général, ravi de vous accueillir. Sur ce millésime 2023, nous appréhendons les vendanges un petit peu différemment. Euh, tout d'abord, euh, on va travailler de la même manière, à savoir tirer la quintessence de chacune de nos parcelles ou zone intraparcellaire. C'est ce que l'on fait depuis toujours. Mais une particularité s'ajoute à ce millésime, puisque avec ce millésime, nous célébrons les 40 ans de l'acquisition par le groupe familial Suntory. Donc ici, à Saint-Julien, dans le Médoc, aucun herbicide, aucun insecticide n'est utilisé sur le domaine déjà depuis de nombreuses années. Un gros travail sur la biodiversité a été entrepris depuis déjà 5 à 6 ans avec un audit sur la propriété, ce qui nous permet une gestion beaucoup plus douce des équilibres insectes, faune auxiliaire et maladies. Ce qui n'a pas changé depuis des siècles, c'est que nous continuons de vendanger à la main. Ça, c'est acquis. Par contre, depuis une quinzaine d'années, les techniques ont fait que beaucoup de choses ont évolué. Nous avons 103 parcelles sur le domaine et un cuvier qui compte 102 cuves, ce qui nous permet d'avoir une vision parcellaire et intraparcellaire de chacun de nos, de nos raisins. Il y a une quinzaine d'années, sont apparues des nouvelles techniques de tri optique avec des, des méthodes très efficaces. Donc nous nous sommes dotés d'une réception de vendange ultra performante et très qualitative, qui là aussi nous a permis de progresser énormément dans le, la sélection et la qualité de nos, de nos raisins. Les Cabernet Sauvignon sont encore sur pied puisque nous avons démarré les vendanges il y a deux jours, donc mercredi 13 septembre, avec les Merlots. Nous espérons donc terminer les vendanges à peu près autour de la fin du mois de septembre, éventuellement la première semaine du mois d'octobre, qui définitivement scelleront 2023 comme un des millésimes les plus précoces jamais observés sur Saint-Julien et sur Château-Lagrange.